వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక అద్భుతమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు అదే గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ఈ గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా వార్డు అలాగే గ్రామాల్లో ఈ ఉద్యోగులను ఏర్పాటు చేయడం వాళ్ళకు సంబంధించి అక్కడ ప్రజలకు సంబంధించి ఏదైనా సలహాలు కావాలన్నా వాళ్ళకు సంబంధించి నిర్ణయాలు అలాగే ప్రభుత్వం నుంచి అందాల్సిన సంక్షేమ పథకాల విషయంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులు కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఇది ఒక బాధ్యతాయుతమైన ఉద్యోగం ఒకప్పుడు ఈ ఉద్యోగం కోసం చాలా పోటీ పడ్డారు గ్రూప్ టూ లెవెల్లో ఉద్యోగాలు సంబంధించి పరీక్షలు రాసి గ్రూప్ టూ పాస్ అయినంతగా అంత కఠినంగా ఉన్నది పరీక్షను కూడా చెప్పుకున్న సందర్భం మనం చూసాం అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ఈ గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులకు సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఎవరైనా గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులు ఆ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి ఉద్యోగం వదిలి వెళ్ళాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోక తప్పదు అని చెప్పి కొన్ని కఠిన నిబంధనలను కఠిన చర్యలను ప్రభుత్వం తెర మీదకు తీసుకొచ్చింది అవి ఏంటి అంటే సచివాలయ ఉద్యోగుల్లో ఎక్కువగా పీజీ అలాగే డిగ్రీ చేసిన వారు విధుల్లో ఉన్నారు వీరికి లక్షలు ఖర్చు పెట్టి వైఎస్ఆర్సిపి శిక్షణ ఇచ్చింది అలాగే జీతాలు కూడా ఇస్తూ వస్తుంది అయితే తాజాగా కొంతమంది ఇంకా బెటర్మెంట్ కోసం మంచి మంచి ఉద్యోగాలకు వెళ్ళిపోవడానికి అంటే బ్యాంకింగ్ లేదంటే రైల్వే ఉద్యోగాలు ఇటువంటి వాటికి వెళ్ళిపోవడానికి ఈ ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేసేసి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇలాంటి టైంలో వాళ్ళ రాజీనామాను ఆమోదించట్లేదు ప్రభుత్వం ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఏదో ఇంకో ఉద్యోగం వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఒక రిజైన్ రాసి లెటర్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతే కుదరదు ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ ట్రైనింగ్ కోసం ప్రభుత్వం ఎంతైతే ఖర్చు పెట్టిందో ఆ సొమ్ము వాళ్ళు తీసుకున్న జీతం తిరిగి ఇచ్చిన తర్వాతే వాళ్ళు ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి మెరుగైన ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలి అయితే ఇక్కడ తాజాగా అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి గన్నేవారిపల్లిలో అక్కడ గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగి మహేష్ రెడ్డి అనే ఒక వ్యక్తి ఇలాగే రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధమైతే అతను ప్రభుత్వానికి యాభై ఏడు వేల తొంభై ఐదు రూపాయలు చెల్లించాల్సి వచ్చింది అలాగే అతను చెల్లించి వెళ్ళిపోయాడు ఇతను ఒక్కడే కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలామంది రా సచివాలయ ఉద్యోగులకు రాజీనామా చేసి ఇలానే ప్రభుత్వం పెట్టిన ఖర్చును వెనక్కి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఉద్యోగాల్లో చేరేటప్పుడే ఆల్రెడీ రూల్ నెంబర్ నైన్లో ప్రస్తావించడం జరిగింది నిబంధనలకు నిబంధనలకు అనుగుణంగా అనుగుణంగానే ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడు రికవరీ చేస్తుంది ఒకవేళ ప్రభుత్వ కఠిన నిబంధనలతో గ్రామ అలాగే వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులు ఆ ఉద్యోగాలని వదిలి వెళ్ళడం అంత ఈజీ కాదు అనేది ఈ ప్రక్రియను బట్టి అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే వీరికి శిక్షణ కోసం ప్రభుత్వం చాలా అయినా ఖర్చు చేసింది అలాగే తీసుకున్న వేతనాలు కూడా భారీ వేతనాలు ఇస్తూ వచ్చింది అవన్నీ తిరిగి చెల్లిస్తేనే ఇప్పుడు రాజీనామా ఆమోదిస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు లేదంటే బెటర్మెంట్ మెరు మెరుగైన ఉద్యోగం కోసం వెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతున్న వారు ఆ ఉద్యోగాన్ని వదులుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే అంత మంచి జీతం ఇచ్చి వచ్చే బయట ఉద్యోగాలకే పోలేక ఈ వేలు మాత్రం వేల రూపాయలకు వీళ్ళు వచ్చే ప్రభుత్వాన్ని ఉద్యోగాన్ని వదులుకోలేక ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు పొందిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అనే వార్తలు కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి వాస్తవానికి ఇక్కడ ఏంటి అంటే వీళ్ళ మీద ఇంత ఖర్చు పెట్టి వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇంత జీతాలు ఇచ్చి ఒకప్పుడు ఏ ఉద్యోగం లేదు అనే వాళ్ళకి ఉపాధి కల్పిస్తే వాళ్ళు ఏదో రెండు మూడు నెలలు చేసి ఒక సంవత్సరం చేసి ఏడాది చేసి వదిలేసి వెళ్ళిపోతే చూస్ ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకోదు కాబట్టి ముందే రూల్ నెంబర్ నైన్ అనేది ముందే అమలు చేసింది ఆ రూల్ నెంబర్ నైన్ ప్రకారమే వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కూడా ఆ నిబంధనల ప్రకారమే ముందుకు వెళ్తుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు ఎవరైనా సచివాలయ ఉద్యోగులు ఎవరైనా రాజీనామా చేసి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళు శిక్షణకు సంబంధించి వాళ్ళ మీద వెచ్చించిన సొమ్ముతో పాటు వాళ్ళు తీసుకున్న జీతాల్లో ఆ రూల్ నెంబర్ నైన్ ప్రకారం ఎలా ఉంటే దాన్ని తిరిగి చెల్లించేసి ప్రభుత్వానికి అప్పుడు రాజీనామా చేస్తే అప్పుడు ఆ రాజీనామా ఆమోదిస్తారు తర్వాత వేరే ఉద్యానికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి